Happy Sabbath to you all. Gesegneten Sabbat euch allen. Wasn't that a blessing? War das nicht ein Segen? Nearer, my God, to thee. Näher, noch näher, mein Gott, zu dir. And what a fitting song for our topic tonight. Und was für ein passendes Lied für unser Thema heute Abend. Because tonight we're going to talk about dwelling in the presence of the Almighty. Denn heute werden wir <coughs> Wenn wir über das Wohnen in der Gegenwart des Allmächtigen sprechen. I look forward to go on a journey together with you in scripture, so I hope you have your Bibles with you. Ich freue mich schon auf unsere Reise durch die Bibel und ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. And we have come to Revelation chapter 7 and verse 15. Wir sind mittlerweile in Offenbarung 7 Vers 15 angekommen. I want to say a few uh, things and then we'll have a prayer and get into our study for tonight. Ich werde noch ein paar Dinge sagen und dann werden wir in unser Bibelstudium hineingehen. Um, I have been very blessed at this camp meeting. Ich bin bei diesem Camp Meeting sehr gesegnet worden. And I am leaving with more friends than, than I came. <laughs> und ich verlasse diesen Ort mit mehr Freunden als ich hatte, als ich gekommen bin. So thank you for your friendliness, thank you for the conversations. Also danke für eure Freundlichkeit und danke für die vielen guten Unterhaltungen. And uh, today I got a lot of invitations. <laughs> und heute habe ich viele Einladungen bekommen. A lot of invitations to speak at different places in Germany and Switzerland and Italy and South Africa. <laughs> viele Einladungen in Deutschland und uh, der Schweiz und Italien und Süd äh, Südafrika zu sprechen. So uh, I'll just pray that Lord Lord willing, I'll be able to uh, fulfill all these invitations. <laughs> Und ich bete, dass uh, Gott mir die Gnade schenken wird, dass ich irgendwie <coughs> diese Einladung alle annehmen kann. And I can see some of you in other places. Und ich kann. I can see you. That I can see them in other ah, places. Und dass ich euch dann an anderen Orten auch wieder sehen kann. But if we wouldn't meet on this side of eternity. Aber falls wir uns ähm, auf diesseits der Ewigkeit nicht mehr sehen sollten. Then let's make an agreement that we meet up there, amen. Dann lasst uns wenigstens diese äh, Übereinkunft treffen, dass wir uns dort oben treffen. I've actually been made, making an appointment with many people around the world. <laughs> ich habe schon diese Verabredung mit vielen Menschen auf der ganzen Welt getroffen. So let's make an appointment at the tree of life. Also wir verabreden uns am Baum des Lebens. The first day of eternity. Am ersten Tag der Ewigkeit. Two o'clock, okay? Zwei Uhr. Okay. <laughs> okay, I want to see you there. <laughs> da möchte ich euch treffen. Okay, it's going to be a big gathering. <laughs> So I look forward to that. I also want to just say shortly something else before we pray. Ich möchte noch etwas anderes kurz erwähnen, bevor wir beten. Uh, my wife and I, we run a ministry called Living Water. Uh, meine Frau und ich, wir haben ein Ministry, das heißt uh, Living Water, also lebendiges Wasser. And for the last 20 years, we've had this ministry. Wir haben dieses Ministry seit 20 Jahren. I also work as a pastor in Norway. Ich bin gleichzeitig auch ein Pastor in Norwegen. But this ministry is a teaching and preaching and evangelistic ministry. Mit diesem Ministry wollen wir lehren und predigen und Evangelisation halten. And we have a lot of material that we've gathered together over the years that is available on our Living Water website. Und da haben wir über die Jahre sehr viel Material äh, zusammengestellt, das ihr auf unserer Internetseite von Living Water ähm, finden könnt. So if you're interested to take a look at some of the content that we have made available there. Wenn ihr also Interesse habt, euch ein bisschen dort umzuschauen und die, die Inhalte dort äh, zu durchstöbern. You can visit... Living water, just in one word, living water, not living waters with S, but just living water. Und dann könnt ihr die Internetseite living water, also als ein Wort ohne S hinten, living water. Because if you put living waters, you come to another ministry, a different ministry. <laughs> Weil wenn ihr schreibt living waters, dann gibt es ein anderes Ministry, wo, uh, genau. But livingwater.no, we're based in Norway, .no, and you'll find uh, our content there. Livingwater.no. NO für Norwegen, dann werdet ihr unsere Inhalte dort finden. And so I hope that can be a blessing to you. Und ich hoffe, das kann euch dann auch zum Segen werden. I also want to thank um, this conference for the invitation to speak here. Ich möchte auch dieser Vereinigung hier danken für die Einladung hier sprechen zu dürfen. This is my last presentation here tonight. Das ist uh, heute mein letzter Vortrag. So thank you very much for the invitation to be here. Und herzlichen Dank für die Einladung hier sein zu dürfen. And I want to extend an invitation to all of you to come to Norway. Und ich möchte euch alle einladen nach Norwegen. You know, Living Water also organizes a camp meeting every year in the first week of July. Jedes Jahr in der ersten Juliwoche haben wir von Living Water auch ein Camp Meeting. And uh, the place that we have is it's just it's mind blowing. It's like as close as you can get to heaven on this mm -hmm. earth. That's true. And he's I, been there. He's been yes, our speaker. Yes, yes, that's true. <laughs> also der Ort, wo wir das machen, der ist wirklich unfassbar schön. Das ist also mit das Schönste, was man haben kann, äh, in, also fast schon wie der Himmel. So if you want to come to a camp meeting in Norway, so you can also find the information on our website. Und wenn ihr dort mal so ein Camp meeting bei uns besuchen wollt, könnt ihr die Informationen auf der Internetseite auch finden. All right, I think that was everything. Let's have a word of prayer and we'll get right into our study so, for tonight. So, das war alles. Jetzt wollen wir beten und dann unser Studium beginnen. 
<lacht> Gracious Heavenly Father, gnädiger Vater im Himmel, thank you that we can kneel in your presence. Danke, dass wir in deiner Gegenwart knien dürfen. And tonight we want to ponder and think about what it means to dwell with you. Heute Abend möchten wir uns darüber Gedanken machen, was es bedeutet, mit dir zusammen zu wohnen. And so I pray, Lord, as we search your scriptures. Ich bitte dich, dass wenn wir jetzt deine de, 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 die Schrift studieren, that we will sense your presence. Dass wir deine Gegenwart bemerken. That you will speak to us in a very personal way. Dass du auf eine ganz persönliche Art und Weise zu uns sprechen wirst. And that on this last evening together here at Mikkelsberg. Und dass wir auf an diesem letzten Abend hier auf dem Michelsberg may truly know that you were with us. Wir wirklich wissen dürfen, dass du mit uns gewesen bist. This is my prayer in Jesus name. Das bitte ich im Namen Jesu. Amen. 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 All right, you can turn in your Bibles to Revelation chapter 7 and we'll be looking at verse 15. Also, wir gehen zu Offenbarung 7 und schauen uns Vers 15 an. And I'm very thankful for Eugen that had the message on the first part of verse 15. Und ich danke auch sehr dem Eugen für seinen ersten Teil, den er and, über Offenbarung äh, gemacht hat. And we will tonight look at the second part of verse 15. Und wir werden heute jetzt am Abend uns den zweiten Teil von Vers 15 anschauen. So, but let's read the entirety of verse 15 and then we'll focus in on what we will be looking at tonight. Wir werden nochmal den Vers als Ganzes lesen und dann uns äh, auf das konzentrieren, was heute Abend wichtig ist. Therefore, they are before the throne of God and serve him day and night in his temple. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. And here comes our part for tonight. And he who sits on the throne will dwell among them. Und jetzt kommt der Teil für heute Abend. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. And so we're really just going to focus on that one sentence. Wir wollen uns auf diesen einen Satz konzentrieren. He who sits on the throne, er der auf dem Thron sitzt, will dwell among them. Wird über ihnen sein Zelt aufschlagen, er wird bei ihnen wohnen. Now the word dwell, which is of course the key word here in this sentence. Das Wort wohnen oder hier also wir sprechen vom Zelt im Deutschen. Is actually the Greek word skeno. I hope I pronounced that right. Ja, das ist das griechische Wort skeno. And it means to have one's tent dwell or to yeah. spread his tabernacle. Yeah, the German is oh, okay, it's more clear already. Yeah. Das Deutsche sagt tatsächlich bereits korrekt, man hat sein Zelt aufgeschlagen. And when you read that language, wenn man sich diese Sprache anschaut, I don't know about you, but immediately my mind goes to the sanctuary, right? Und wenn ich das so höre, dann gehe ich mit meinen Gedanken quasi automatisch zum Heiligtum. Ist das bei euch nicht auch so? It's sanctuary language that is being used here. Das ist Sprache aus dem Heiligtum, die hier verwendet wird. And so in Revelation 7, we've really come here to the climax. In Offenbarung 7 kommen wir jetzt hier richtig zum Höhepunkt. We have the sealing of the 144,000. Wir hatten die Versiegelung der 144,000. We have this description of the great multitude. Wir die Beschreibung der großen Schar. And then this worship scene that we talked about yesterday evening. Und dann diese Anbetungs Szene, die wir gestern Abend betrachtet haben. And then this promise that we will dwell with our heavenly Father. Und dann jetzt diese Verheißung, dass wir mit unserem himmlischen Vater wohnen werden. Now, God has always wanted to dwell with his people. Gott hat schon immer mit seinem Volk wohnen wollen. But here, this is a different kind of dwelling than what we experience today. Aber das ist hier eine andere Art von Wohnen, als wir es heute erfahren können. Today we are still separated from God by sin. Ähm, heute sind wir immer noch durch Sünde von Gott getrennt. And so God has indeed promised His presence, and He is with us. Und Gott hat ja wirklich seine Gegenwart verheißen, dass er mit uns ist. But what we read about in Revelation chapter 7 and verse 15 is a face-to-face -face communion. Was wir aber hier in Offenbarung 7, Vers 15 lesen, ist eine Gemeinschaft von Angesicht zu Angesicht. This is what mankind had with God before the fall in the first two chapters of the Bible. Diese Erfahrung hatten die Menschen schon in den ersten beiden Kapiteln mit Gott 
bevor der Sündenfall passiert ist. And this ist. is also description that we find in the last two chapters of the Bible. Und diese Beschreibung finden wir dann auch in den letzten beiden Kapiteln der Bibel. And actually Revelation 7:15 is like a foretaste of what we encounter in Revelation 21 and 22. Hier in Offenbarung 7 bekommen wir schon seinen Vorgeschmack auf das, was wir in Offenbarung 21 und 22 dann antreffen. As a matter of fact, if you turn in your Bible to Revelation chapter 21, you'll find very similar language that is used. Wenn ihr zum Beispiel tatsächlich Offenbarung 21 aufschlagt, findet ihr ganz ähnliche Formulierungen, die hier verwendet werden. Look at verse 3. First it talks about the, the, the city New Jerusalem coming down and settling upon this earth. Schaut euch Vers 3 an, das spricht erst von dem neuen Jerusalem, das herabkommt und sich auf der Erde niederlässt. And then verse 3 says, and I heard a loud voice from heaven saying, behold the tabernacle of God is with men. Da heißt es in Vers 3, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. And he will dwell with them. There you have the same language as in Revelation 7, und, verse 15. Und er wird bei ihnen wohnen. Das ist die dieselbe Sprache, dieselbe Formulierung wie in Offenbarung 7, Vers 15. And they shall be his people. Und äh, sie werden seine Völker sein. God himself will be with them and be their God. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. What a wonderful moment that will be. Was für ein wunderbarer Moment das sein wird. When there will be no more sin that will separate us from our creator God. Wenn es überhaupt gar keine Sünde mehr gibt, die uns irgendwie von unserem Schöpfer Gott trennen kann. When we can look into his glorious face once again. Wenn wir wiederum in sein herrliches Angesicht schauen können. And so what we're going to do tonight is Similar to what we've been doing the other evenings. Was wir heute Abend tun wollen, ist nicht so anders als das, was wir die letzten Abende gemacht haben. We, we want to take a step back and we want to look at the bigger picture of this theme of God dwelling with man. Wir werden wieder einen Schritt zurückgehen und uns dieses größere Thema anschauen, was es bedeutet, dass Gott mit den Menschen wohnt. We're going to look at how God dwelt with his people in the past. Wir werden uns anschauen, wie Gott in der Vergangenheit bei seinem Volk gewohnt hat. We're going to look at how God wants to dwell with his people today. Wir werden uns anschauen, wie Gott heute bei seinem Volk wohnen in, möchte. In preparation for us to dwell with him in eternity face to face. So dass wir uns darauf vorbereiten können, in der Ewigkeit mit ihm dann von Angesicht zu Angesicht zu wohnen. And what I'm going to do is I'm going to give you right away, just like I did yesterday evening, I'm going to right away now give you the punchline of the message and then everything will build around this. Gestern Abend, wie gestern Abend, möchte ich euch von Anfang an die Hauptthese des, uh, der Predigt heute geben und alles, was dann folgt, wird darauf aufbauen. Okay, so this is, this is the point that I'm trying to make in this study tonight. Und das ist der Punkt, den ich in unserem Bibelstudium heute deutlich machen möchte. Is that God's presence und da geht es darum, dass Gottes Gegenwart can be accessed by faith. kann durch den Glauben, ähm, man hat Zugang zu Gottes ähm, Gegenwart durch den Glauben. And it is not dependent on feelings. Und das hat nichts zu tun oder ist nicht abhängig von den Gefühlen. Because many times what happens today is we think, ah, today, you know, I feel God is near. Denn was oft passiert, wir sagen vielleicht, oh, heute, heute fühle ich, dass Gott nahe ist. But you know, Monday morning, when I'm back home and I start my work, aber Montagmorgen, wenn ich zu Hause God? bin, und, und, und ich meine Arbeit wieder beginne, dann frage ich, ja, wo ist Gott? And so we have this fluctuating experience where sometimes we feel God is present and other times we feel he is not. So haben wir diese fluktuierende Erfahrung, wo wir manchmal fühlen, dass Gott nahe ist und manchmal eben nicht. And so what I really want to drive home from God's word tonight is the fact that faith and feeling are as distinct as the east is from the west. Was ich heute so richtig aus dem Wort Gottes herausholen möchte, ist das Glaube und Gefühl so unterschiedlich sind wie Osten und Westen. Now, this does not mean that feeling is something that is wrong. We are created with feelings. That makes up our character, as uh, Sita pointed out in her worship. Das heißt natürlich nicht, dass unsere Gefühle irgendwie verkehrt sind. Gott hat uns ja mit Gefühlen geschaffen. Sie gehören zu unserem Charakter, wie Sita äh, bereits erwähnt hat. But feelings fluctuate. Aber Gefühle, die fluktuieren, die verändern sich. Faith is constant. Und Glaube ist konstant. So sometimes your faith and feeling they're in harmony with each other. Oftentimes at events like this. 
Manchmal sind Glaube und Gefühl in Harmonie, zum Beispiel bei ähm, Veranstaltungen wie hier. But other days you can you can feel you, you can feel you don't feel that God is there and you're discouraged and disheartened. Aber an anderen Tagen da fühlt man nicht, dass Gott gegenwärtig ist. Man wird entmutigt. Man hat dann ja, man ist verzweifelt vielleicht. And in those moments you need to grasp God's promises by faith and faith has to rise above your feelings. Und in solchen Momenten muss man Gottes Verheißung der Gegenwart durch den Glauben annehmen und dieser Glaube muss über die Gefühle hinausreichen. I believe that this is the key to a to a constant and 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 a balanced and harmonious Christian experience. Ich glaube, das ist ein Schlüssel dafür, dass man wirklich ein konstantes und auch ausgewogenes christliches Leben, eine christliche Erfahrung haben kann. So let's explore this topic together. Wir wollen gemeinsam dieses Thema ein bisschen erforschen und entdecken. And we're gonna we're gonna push the rewind button. We're gonna go back in time. Wir werden wieder die zurückspulen und in, der Vergang in die Vergangenheit reisen. And we're go to Exodus chapter 25. Und wir gehen zu 2. Mose 25. Exodus chapter 25. 2. Mose 25. And uh, maybe some of you were already thinking we would go there, especially when we talked about the sanctuary theme, the God dwelling with man. Einige von euch haben wahrscheinlich schon geahnt, dass wir dorthin gehen, vor allem wenn wir über das Heiligtum sprechen, über das Thema, dass Gott mit dem Menschen wohnt. And in Exodus chapter 25 in 2. Mose 25 God speaks to Moses, the leader of the Israelite nation. Spricht Gott zu Mose, dem Führer der israelitischen Nation. And listen to what he says in verses 8 and 9. Und hört genau zu, was er sagt in Vers 8 und 9. And, and this is God speaking to Moses. Und das ist Gott, der zu Mose spricht. And let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen damit ich in ihrer Mitte wohne. According to all that I show you, that is the pattern of the tabernacle and the pattern of its furnishings, just so shall you make it. Genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. And I love this whole sanctuary theme. Und ich liebe dieses Thema, das ganze Thema des Heiligtums. Because when you look closely at the sanctuary, dann wenn man sich das Heiligtum genau anschaut, it reveals the heart of God. Dann wird das Herz Gottes offenbar. It's like God is revealing his character through the sanctuary. Gott offenbart seinen Charakter durch das Heiligtum. You know, the sanctuary it's like God thinking and saying, I want to be as close as I can to my people. Das Heiligtum sagt ja eigentlich oder bedeutet, dass Gott sagt, ich möchte meinem Volk so nahe wie möglich sein. And so he the instructions were given that the sanctuary remember was to be built in the midst of the camp. Ihr erinnert, to be close. Ihr, ihr erinnert euch vielleicht, dass die Anweisung gegeben worden war, dass das Heiligtum in der Mitte des Lagers gebaut werden sollte. Er wollte so nah wie möglich sein. But then at the same time, God knew that sin had separated him from the people. Gleichzeitig hat Gott natürlich gewusst, dass Sünde ihn von dem Volk getrennt hat. And so if God would have just landed in the midst of the camp just like that, well, everything, everyone would die. Wenn Gott also einfach ohne weiteres im in der Mitte des Lagers gelandet wäre, dann wären alle gestorben. And so what God does is he, 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 he manifests himself in the most holy place. Also Gott hat sich im Allerheiligsten manifestiert. So he's as close as possible. Er ist so nah wie möglich. And yet he's covered. Und doch ist er bedeckt. For the well-being of the people. Damit, äh, damit es dem Volk noch gut geht. But then the whole structure of the sanctuary and the steps of the sanctuary reveal the steps of how we can come back into God's presence, how sin can be dealt with. Aber die ganze Struktur des Heiligtums zeigt, wie Schritt für Schritt wir wieder in die Gegenwart Gottes kommen können, wie man mit der Sünde umgehen kann. It's like a picture book. Es ist, so, for a child. es ist wie so ein Bilderbuch für Kinder. And, and it shows us in each and every step what God wants to do to bring us back so that we can dwell with him. Und zeigt uns so in jedem einzelnen Schritt, was Gott tun wird und tun möchte, um uns zurückzubringen, damit wir gemeinsam mit ihm wohnen können. Now, when you continue to read in the book of Exodus, there's lots of like instruction as to how they were to build the sanctuary. Wenn man dann weiterliest in 2. Mose, findet man viele Instruktionen, wie genau sie das Heiligtum bauen sollten. But when you get to the very end of the book, if you turn to Exodus chapter 40, wenn wir an das Ende des Buches gehen in 2. Mose 40, it is very interesting to read what happened when the sanctuary was completed and it was inaugurated. Sehr interessant zu lesen, was passierte, als das Heiligtum dann 
fertiggestellt war und es eingeweiht worden ist. And so they, you can just imagine the excitement that must have existed as they finished this sanctuary. Ihr müsst euch ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie begeistert sie gewesen sind, als sie dieses Heiligtum vollendet hatten. And so all the people are gathered there at the scene as they're going to now open the service in this tent structure. Also wir stellen uns vor, wie alle Menschen dort sich versammeln und jetzt darauf warten, wie dieses Heiligtum, dieser Dienst jetzt eingeweiht wird und begonnen wird. And we read in verse 33. Wir lesen in Vers 33. And he raised up the court all around the tabernacle and the altar and hung up the screen of the court gate. So Moses finished the work. Hm. Und er richtete den Vorhof auf rings um die Wohnung und um den Altar und hängte den Vorhang für den Eingang des Vorhofs auf. So vollendete Mose das Werk. So here's the excitement. What's going to happen next? Das hier diese Begeisterung. Was wird jetzt passieren? Verse 34. Vers 34. Then the cloud covered the tabernacle of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. And Moses was not able to enter the tabernacle of meeting because the cloud rested above it and the glory of the Lord filled the tabernacle. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wolke die Wohnung erfüllte. Now I don't know about you, but I have these moments when I read scripture that I'm like I wish I was there. <laughs> ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt so Momente, wo ich die Bibel lese und sage da wäre ich gerne dabei gewesen. You know, I, I kind of have my top ten. <lacht> ich habe so eine Liste von Top, also like, oh, den, I, I, den I, besten zehn Momenten. I just want to see it with my own eyes. Da, Dinge, die ich mit meinen eigenen Augen sehen möchte. I want to experience it with, with, with my heart. Die ich mit meinem eigenen Herzen erleben möchte. And this is one of those moments. What must have that looked like? Das ist einer dieser Momente. Wie muss das nur ausgesehen haben? Can you imagine on the inauguration day of your local church, there's this glorious fire that fills the building? <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, bei der Einweihung eurer lokalen, eurer, eurer lokalen lokalen Adventgemeinde, dass bei der Einweihung plötzlich dieses Feuer den, das, das, den, die, die Gemeindekapelle erfüllt. I'm sure the church would be full with people. <lacht> ich bin mir sicher, die Gemeinde würde danach sehr viele Menschen haben. Here is the presence of God. Hier ist die Gegenwart Gottes. God manifested his presence in a very tangible and physical way in the wilderness. Er hat in der Wüste sich auf eine sehr erfahrbare und, und, und greifbare Art und Weise manifestiert. Now we, pa we press the fast forward button and we go a little bit further in time now. Wir spulen from this event. Von diesem Ereignis ein bisschen vor und gehen ein bisschen weiter mit in der Zeit. And I want I want you to turn in your Bibles to 1 Kings chapter 8. Kommt mit mir zu 1. Könige Kapitel 8. 1 Kings 1. Könige chapter 8. Kapitel 8. And here we read this is several hundreds of years later. Das ist etliche Jahrhunderte später. And uh, now we uh, are in the time of the kings, King Solomon, the wir, third king. Wir sind hier in der Zeit von König Salomo, dem dritten König. And King Solomon had the privilege of building the house of the Lord in Jerusalem, the first glorious temple. Und Salomo hatte dieses Vorrecht den Tempel, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen, den ersten großen Tempel. And it was magnificent when you read the description. Wenn man sich die Beschreibung anschaut, stellt man fest, es war ein atemberaubendes Gebäude. I mean, Gebäude. they didn't spare on anything. Da hat man wirklich alles an nichts äh, gespart. And so it must have just looked amazing. Es muss einfach unvorstellbar ausgesehen haben. And imagine haben. being on the scene as they're going to inaugurate this glorious, beautiful, gold sparkling building. Stellt euch vor, als sie dort waren, um dieses wunderschöne, herrliche, mit Gold glitzernde und glänzende Gebäude einzuweihen. And I can imagine if you would be among the crowd of people waiting for the inauguration to take place. Und ich kann mir vorstellen, wenn ihr jetzt auch Teil der Volksmenge gewesen wärt, die dort gewartet haben auf diese Einweihung. I am sure that people were saying something to each other. Und ich bin mir sicher, dass die Leute vielleicht so untereinander etwas getuschelt haben. Do you think it's going to happen again? Glaubt, glaubst du, das wird nochmal passieren? I mean, do you remember what happened in the wilderness? Erinnerst du dich, was da in der Wüste damals passiert ist? Is it going to happen again? Wird das nochmal passieren? And so there's this excitement. Is the, the, the glory of God going to be manifest once more? Da ist diese Begeisterung. Wird sich die Herrlichkeit Gottes nochmal offenbaren? And so they're waiting in excitement. Sie warten in Begeisterung. And look at what the Bible says. 1 Kings chapter 8, verse 6. Schaut, was die Bibel sagt. In 1. Könige 8, Vers 6. Then the priests brought in the ark of the covenant of the Lord to its place, into the inner sanctuary of the temple to the most holy place under the wings of the cherubim. Und die Priester brachten die Bundeslade des Herrn an ihren Ort in den Sprachort des Hauses in das allerheiligste unter die Flügel der Cherubim. And drop down to verse 10. 
Und schaut zu Vers 10. And it came to pass when the priest came out of the holy place that the cloud filled the house of the Lord. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. So that the priest could not continue ministering because of the cloud, for the glory of the Lord filled the house of the Lord. So dass der Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnte, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. It happened again. Es ist wieder passiert. Just like what God did in the wilderness, He did now in the presence of the people when the first temple was inaugurated. So wie in der Wüste hat er sich wieder offenbart als dass der erste Tempel eingeweiht worden ist. And God revealed to His people that He wanted to be with them, that He would dwell among them. Und Gott hat sich erneut offenbart, dass er mit seinem Volk sein würde, dass er bei ihnen wohnen möchte. And so hundreds of years go by. Hunderte Jahre vergehen. And God still wants to be with them. Und Gott möchte noch immer mit ihnen sein. But they no longer want to be with him. Aber sie möchten nicht mehr mit ihm sein. Sin and corruption and oppression fills the land of Israel. Sünde und Unterdrückung und, und Verderbnis erfüllt das Land Israel. And prophet after prophet is being sent to call the people back to repentance and back to the presence of God. Und Prophet nach Prophet wird gesandt, um das Volk zur Buße zu rufen und zurück zur Gegenwart Gottes. And eventually, when the people are so hardened, God withdraws His protection. Und schlussendlich, als die Menschen sich so sehr verhärtet haben, nimmt Gott seinen Schutz zurück. And now a judgment is coming upon the land. Und dann kommt ein Gericht über das Land. And the king, you know, the king of Babylon comes and, and he takes them into captivity. Judea is conquered and they are taken into captivity for 70 years. Ihr wisst, der König von Babylon kommt und erobert die Stadt, nimmt das Volk gefangen und bringt sie für 70 Jahre in die Gefangenschaft nach Babylon. And so for 70 years they're in a foreign land. Für 70 Jahre sind sie in einem fremden Land. And yet, among the captives, there are people and their hearts are turned back to God. Aber unter den Gefangenen gibt es Menschen, deren Herz sich wieder zu Gott zurückwendet. And then the opportunity comes after 70 years for them to return back under the Persian rulership. Und dann kommt die Gelegenheit unter der persischen Oberherrschaft, dass sie wieder zurückkehren können. And as they return to Judea and to Jerusalem, und als sie dann nach Judäa und nach Jerusalem zurückkehren, they also return with the desire to rebuild the temple. Kehren sie auch zurück mit dem Wunsch, den Tempel wieder aufzubauen. And so gradually this project uh, takes place and they are with one stone being laid upon the other, a, a second temple is now raised from the ruins. Und Stück für Stück geht das Projekt voran und Stein auf Stein wird gebaut, bis so langsam der zweite Tempel sich aus den Ruinen Jerusalems wieder erhebt. And I want you to turn to the book of Haggai. Schaut mit mir in das, zum Propheten Haggai. As we take no, as we take notice here of what took place when the second temple was inaugurated. Wir wollen uns anschauen und bemerken, was passiert ist, als der zweite Tempel eingeweiht worden ist. And you can imagine if you were present on that day. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie es war, wenn man an jenem Tag dabei gewesen ist. You would be looking at that temple. Ihr würdet euch den Tempel anschauen. And certainly it wasn't as glorious as the first temple. It didn't have as much gold as the first temple. Also dieser zweite Tempel war natürlich längst nicht so herrlich wie der erste. Er hatte nicht so viel Gold. But there was something more important than gold. Aber es gab etwas, was wichtiger war als Gold. And that would be the presence of God. Aber das war die Gegenwart Gottes. And so I'm sure the word on the street was, is it going to happen again? Is it going to happen? Und ich bin mir sicher, so das, was auf den Straßen gesprochen worden ist, war wahrscheinlich sowas, wird das wieder passieren? Wird das wieder sich is, is the glory of God going to come down once again? Wird die Herrlichkeit Gottes sich noch einmal, wird sie noch einmal herabkommen? Is God going to tangible and physically represent his, his, his Presence and his glory? Wird Gott sich noch einmal so ganz greifbar und, und, und physisch bemerkbar mit seiner Herrlichkeit ähm, äh, manifestieren und zeigen? Look at Haggai chapter 2 and verse 1, reading from verse 1. Wir lesen Haggai 2, Vers 1. In the seventh month, on the 21st of the month, the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, Am 21. Tag des siebten Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Speak to Zerubbabel, the son of Sheatil, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jehoshadak, the high priest, and to the remnant of the people, saying, Rede doch zu Zerubbabel, dem Sohn Shealtiels, dem Stadthalter von Judah, und zu Jeshua, dem Sohn Jotzadaks, dem hohen Priester, und zu dem Überrest des Volkes, und sprich, And listen to the words of the prophet Haggai. 
Und das sind jetzt die Worte des Propheten Haggai. Who is left among you who saw this temple in its former glory? Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? And how do you see it now? Und wie seht ihr es jetzt? In comparison with it, is this not in your eyes as nothing? Ist es nicht im Vergleich sozusagen nicht so viel wie nichts in euren Augen. As a matter of fact, uh, in the book of Ezra, it even says that people were, that were present there, that remembered and were even had, had remem um, remembered the first temple, that they were weeping. Es heißt ja sogar im Buch ähm, Ezra, dass es noch Menschen gab, die tatsächlich sich erinnern konnten an den ersten Tempel und die, als sie das gesehen haben, geweint haben. Because it was so much inferior to that first temple. Das war im Vergleich zum ersten Tempel so viel minderwertiger, so viel geringer. But, but you know, they still were hanging on to that hope that, 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 that God's glory would fill the place. Aber vielleicht haben sie sich daran festgehalten und gesagt, na, aber vielleicht wird ja die Herrlichkeit Gottes diesen Tempel erfüllen. And so they're waiting. Sie warten. And they're looking. Und sie schauen. And they're expecting. Und sie erwarten. And they're waiting more. Und sie warten noch ein bisschen mehr. And they're looking. Und sie schauen. And nothing happens. Und es passiert nichts. There is no glorious cloud. Da gibt es keine herrliche Wolke. There is no fire. Kein Feuer. There is no glory. Keine Herrlichkeit. But there is a message. Aber es gibt eine Botschaft. Look what Haggai says to these people standing there. Schaut, was Haggai sagt zu den Menschen, die dort stehen. Verse 4. Vers 4. Yet now be strong, Zerubbabel, says the Lord, and be strong, Joshua, son of Jehoshadak, the high priest. Aber nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, auch du, Jeshua, sei stark, du Sohn Jotzedaks, du Hohepriester. And be strong, all of you people in the land, says the Lord. Und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr. And work. Und arbeitet. And here comes this phrase, I want you to grab this phrase or underline it if you need to. For I am with you, says the Lord of hosts. Und ich möchte, dass ihr dieses hier wirklich begreift, versteht, vielleicht unterstreicht, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscher. So no glorious presence physically, tangibly, but a promise of God's presence. Also keine greifbare, physisch bemerkbare Manifestation der Herrlichkeit Gottes, aber eine Verheißung, dass Gott bei ihnen sein wird. And the whole message of the prophet Haggai was to remind the people that God was with them. Und die ganze Botschaft des Propheten Haggai war, dies, das Volk daran zu erinnern, dass Gott mit ihnen ist. As a matter of fact, just go back one chapter to Haggai chapter 1 and verse 13. Schaut nur ganz kurz zurück in Haggai Kapitel 1, Vers 13. It says, then Haggai, the Lord's messenger, spoke the Lord's message to the people. What is the message? Da sprach Haggai, der Prophet des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk. Was ist die Botschaft? Well, the message is summed up in one sentence. Die ganze Botschaft des Propheten ist in einem Satz zusammengefasst. The last part of verse 13. Im letzten Teil von Vers 13. This was the message of Haggai. Das ist die Botschaft von Haggai. Coming from the Lord. Die vom Herrn kommt. I am with you, says the Lord. Ich bin mit euch, spricht der Herr. But what, 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 do we, what do we do with those words? Aber was tun wir mit diesen Worten? Well, let me tell you, let me tell you what you do with those words. Lasst mich euch sagen, was man mit diesen Worten tun you muss. You cling to them. Man muss an ihnen festhalten. It's a promise. Es ist eine Verheißung. And I know that today we many times have similar experience where we're looking for some tangible manifestation of God's presence in our life. Und ich weiß, dass auch heute wir oft solche Erfahrungen haben, wo wir nach einem greifbaren Beweis, nach etwas physisch erfahrbarem suchen, was Gottes Gegenwart in unserem Leben beweisen würde. Maybe you're waiting for that prayer request to be answered. Du hast ein Gebetsanliegen und du wartest auf die Antwort. You're waiting for that for, for, for that wonderful uh, feeling that God is with you. Du wartest vielleicht auf ein besonderes Gefühl, dass Gott mit dir ist. But sometimes you feel that when you pray, it's like your prayer is just bouncing from the ceiling and coming right back down. Manchmal fühlst du aber, dass dein Gebet, wenn es hinab, hinauf geht, einfach nur bis zur Decke geht und von dort wieder zurückfällt. You're looking for the glory but there's no glory. Du schaust nach der Herrlichkeit aus, aber es gibt keine Herrlichkeit. What do you do? Was tust du da? You cling to the promise. Halt fest an der Verheißung. Because God's promise is the same to you today as it was back then when they raised that second temple. Denn Gottes Verheißung ist für dich dieselbe wie damals, als sie den zweiten Tempel aufgebaut haben. God speaks to his remnant church today. Gott spricht heute zu seiner Gemeinde der übrigen. And he says, I am with you. Und er sagt, ich 
bin mit euch. Isn't this the promise that Jesus gave to his disciples, the very last words in the book of Matthew? Ist das nicht genau die Verheißung, die Jesus seinen Jüngern ganz am Ende vom Buch Matthäus gegeben hat? What do you say? Go into all the world. Er hat doch gesagt, geht in die ganze Welt. You know, baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Teach them all things that I've spoken to you. Und lehrt sie alles, was ich euch gelehrt habe. And I am with you always. Und ich bin mit euch. Even unto the end of the age. Alle Zeit bis an das Ende der Welt. This is a promise, my friends. Das ist eine Verheißung, liebe Freunde. And this is a promise that belongs to the church today. Und das ist eine Verheißung, die der Gemeinde Heute gehört. It is your promise personally. Es ist persönlich deine Verheißung. Sometimes it's hard to see God in the ordinary in, on the ordinary Monday morning. <laughs> Manchmal ist es schwer an einem gewöhnlichen Montagmorgen Gott zu sehen. And there's no glorious cloud. There's only mists and clouds of doubt and despair and difficulty. <laughs> das ist keine herrliche Wolke, sondern nur so Nebel und dunkle Wolken von Verzweiflung und Zweifel und, und Ungewissheit. And in our feelings it seems that God is just not present. Und in unseren Gefühlen scheint es so zu sein, als ob Gott gar nicht gegenwärtig But ist. But by faith you can stretch your hands through that cloud of despair and you can cling to the promise of God. Amen. Aber durch den Glauben kannst du deine Hand durch diese Wolken hindurchstrecken und die Verheißung Gottes in Anspruch nehmen. I love what it says here in Haggai chapter 2 about this second temple. You got to see this. Ich liebe das hier gesagt wird in Haggai 2 über den zweiten Tempel. Das müsst ihr unbedingt sehen. Now look at verse 6. This is this is mind blowing. <laughs> Schaut euch Vers 6 an, das das ist wirklich unvorstellbar. Haggai says this about the second temple. Er sagt Haggai sagt über den zweiten Tempel. Remember the temple that had no glory. <laughs> Erinnert euch, der Tempel, der keine Herrlichkeit hatte. He says for thus says the Lord of hosts once more in a little while I will shake heaven and earth, the sea and the dry land. Denn so spricht der Herr der Herrscher noch einmal eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern das Meer und das trockene Land. And I will shake all nations. Und ich werde euch auch alle Heidenvölker erschüttern. And they shall come to the desire of all ages. Und das oder der ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. That's by the way a nice title for a book about the life of Jesus, don't you think? Ist das nicht ein ganz wunderbarer Titel auch für ein Buch über das Leben von Jesus nebenbei gesagt? And I will fill this temple with glory. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen. Says the Lord of Hosts. Spricht der Herr der Herrscher. The silver is mine, the gold is mine, says the Lord of Hosts. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. And listen to this dynamite message in verse 9. Und jetzt hört euch diese Dynamitbotschaft in Vers 9 an. The glory of this latter temple shall be greater than the former. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste. Says der the Herr Lord der of Hosts. Mm-hmm. And in this place I will give peace says und the Lord of hosts. Diesem Ort will ich Frieden geben spricht der Herr der Herrscher. And the people must have been wondering how can this be true because there's no glorious cloud. Und die Leute müssen sich gefragt haben wie kann das wahr sein da gibt's doch keine herrliche Wolke. But my friends what this is is a message a prophetic message about the coming Messiah. Aber liebe Freunde das ist eine prophetische Botschaft über den kommenden Messias. I mean, who is the desire of all ages? Denn wer ist der ersehnte aller Völker? Jesus. Jesus. And so what happens? We push the fast forward button and we and we and we move on to the first century. Wir spulen wieder etwas vor und kommen jetzt in das erste Jahrhundert. And in the, in the first century, God himself veils his glory in a human body. Im ersten Jahrhundert verkleidet sozusagen Gott seine Göttlichkeit in einem menschlichen Körper. The glory of God is now revealed in a human being, but no one seems to notice. Die Herrlichkeit Gottes wird jetzt in einem menschlichen Wesen offenbart und niemand scheint das so wirklich zu bemerken. Jesus is born in Bethlehem. Jesus wird in Bethlehem geboren. He's fulfilling all the prophecies of the Old Testament. Er erfüllt alle Prophezeiungen des Alten Testamentes. And then when Jesus was 12 years old. Und als Jesus 12 Jahre alt war. It was the custom of 12 year old Hebrew boys for the first time to be taken to Jerusalem and they could join the Passover feast in the temple. Es war diese Tradition, dass zwölf Jahre alte jüdische Jungen dann zum ersten Mal nach Jerusalem kommen konnten, um dort am Passafest teilnehmen zu können. And in the book Desire of Ages, there's a chapter, chapter 8 called the Passover Visit, which describes this event. Und im Buch des Leben Jesu vom Sieg, äh, Sieg der Liebe gibt es ein ganzes Kapitel über diesen Passabesuch, wo das beschrieben wird. And we read it of course in the Bible as well. Und das lesen wir in der Bibel auch. So Jesus is now making his way to Jerusalem. Jesus kommt jetzt nach Jerusalem. And he comes to the temple. Er kommt zum Tempel. It's one of my favorite chapters in the book Desire of Ages. Das ist mein Lieblingskapitel I mean, im ganzen Buch ähm, like, vom Sieg der Liebe. It's like when you read that chapter it just gives you goosebumps. Wenn man das Kapitel <lacht> liest, da kriegt man richtig Gänsehaut. It's like so amazing. Das ist so erstaunlich. And so what happens is this 12 year old boy. Was dort passiert ist, dass dieser 12 Jahre alte Junge. The God of the Universe. Der 
Gott des Universums. In Fleisch und Blut. In Fleisch und Blut. He walks into the sanctuary. Er geht in sein eigenes Heiligtum hinein. And now the glory is filling the temple. Und jetzt erfüllt die Herrlichkeit den Tempel. The prophecy of Haggai has now come to pass. Die Prophezeiung von Haggai erfüllt sich jetzt. And as this boy is walking into the second temple, the glory has filled the temple. Und als dieser Junge in dieses Heiligtum hineingeht, erfüllt die Herrlichkeit Gottes den Tempel. And, and, and Ellen White describes how he is beholding and observing what is taking place. Und Ellen White beschreibt, wie er alles genau betrachtet und beobachtet, was dort stattfindet. And for the first time in his life, und zum ersten Mal in seinem Leben, he starts making connections. Bringt er alles zusammen. He sees the lamb. Er sieht das Lamm. He sees the priest. Er sieht den Priester. He sees the lamb and his life being taken. Er sieht, wie das Lamm sein Leben verliert. And he realizes. Und er versteht. He is the lamb. Er ist das Lamm. He is the glory. Er ist die Herrlichkeit. That has filled the temple. Die den Tempel erfüllt. And yet it was an ordinary day. Und doch war es ein völlig ganz I mean, normaler Tag. The priest Tag. was just doing his work. Die Priester haben einfach the ihre Arbeit gemacht. The people were just going around their errands. Die Menschen haben einfach so ihre Aufträge erfüllt. No one noticed the glory filling the temple. Niemand hat mitbekommen, wie die Herrlichkeit den Tempel erfüllt. God was as close to his people as he had ever been. Gott war so nah sein, näher seinem Volk als jemals zuvor. Since the fall. Seit dem Fall. And yet no one noticed. Aber niemand hat es bemerkt. And could it be? Could it be that today in our everyday lives? Könnte es sein? Könnte es sein, dass auch heute in unserem alltäglichen Alltag? That God is closer than we think. Dass Gott manchmal näher ist als wir glauben. That we might glauben, not always notice His presence. Dass wir vielleicht nicht immer seine Gegenwart bemerken. Because it's just too ordinary. Weil es zu alltäglich ist. And, and, and it's interesting because of course Jesus grows up and, and his, his public ministry begins. Das ist natürlich interessant, Jesus wird dann äh, erwachsen und er beginnt seinen öffentlichen Dienst. And, and, and his whole ministry, his public ministry just didn't fit with the expectations they had of a Messiah. Und sein ganzes öffentliches Wirken hat irgendwie nicht zu den Erwartungen gepasst, die sie von dem Messias gehabt haben. It's not because there wasn't a Messiah expectancy in the air, it was all through society. Also es war ja nicht so, dass man nicht einen Messias erwartet hätte. Das war in der ganzen Gesellschaft total verbreitet. They just had a, they just had a false expectation of what the Messiah would be like. Sie hatten nur eine falsche Vorstellung, wie der Messias aussehen würde. I mean, there was a big question in the first century. When is the glory of God going to come back? Es war ja die große Frage im ersten Jahrhundert. Wann wird die Herrlichkeit Gottes zurückkehren? I mean, the Pharisees, they read the books of the, the, the Torah. <laughs> die Pharisäer haben noch die Torah, die Bücher des Alten Testaments gelesen. They knew about the glory coming down on the sanctuary. Sie haben noch gelesen, wie, das Heil, wie die Herrlichkeit auf das Heiligtum gekommen And ist. There was a pinnacle of success in the nation of Israel. It was the time of Solomon. Und wenn es jemals einen Höhepunkt des Erfolges in der Geschichte Israels gegeben hatte, dann war es die Zeit von Salomo. And so they're thinking, when is this going to come back? When are we going to again have a manifestation of God's glory? Und sie fragen sich, wann wird das noch mal passieren? Denn wann werden wir noch mal eine Manifestation der Herrlichkeit Gottes haben? And all the while, God's glory is in their midst. Und Stattdessen, währenddessen ist Gottes Gegenwart schon in ihrer Mitte. But they didn't notice it. Aber sie haben es nicht mitbekommen. And then, of course, Jesus starts calling disciples. Und Jesus hat dann Jünger berufen. And he starts doing miracles and feeding 5000 people. Und er beginnt Wunder zu tun, er speist die 5000. And those that then did start believing that he was the Messiah. Und jene, die dann angefangen haben zu glauben, dass er tatsächlich der were Messias also ist. also filled with false expectations. Sie hatten auch falsche Erwartungen. Because they were still thinking about some military figure that could over overthrow Rome and could establish Israel as a strong nation. Denn sie haben immer noch an so einen militärischen Führer gedacht, der die Römer besiegt und Israel zu einer mächtigen Nation macht. So you can just imagine every time that Jesus would would say something or do some miracle, they would interpret it in their own way as to hey, this is gonna unfold like this. Also ihr könnt euch vorstellen, dass jedes Mal, wenn Jesus ein Wunder gemacht hat und gewirkt hat, dass sie das dann auf ihre Art und Weise interpretiert haben und gesagt haben, ah, das wird dann dazu führen. Can you imagine führen. When, when, when Jesus started healing people? Könnt ihr euch vorstellen, als Jesus angefangen hat, Menschen zu heilen? They're like, okay, when we fight the Romans and someone gets wounded, this is going to come in handy. Dann werden sie sagen, ah, wenn wir mit den Römern kämpfen und einer von uns verwundet ist, dann ist das ziemlich praktisch. Oh, and then Jesus feeds 5000. Und dann füttert oder dann speist Jesus 5000. Oh, we can go to battle with the Romans and we don't need to take our lunch packages with us. Oh, wir können also gegen die Römer kämpfen, in die Schlacht ziehen, wir brauchen nicht mal ähm Essensproviant mit And then Jesus raises a person from the dead. Und dann tut Jesus sogar einen Toten auferwecken. Oh, now we're ready. Let's go. Oh, jetzt sind wir bereit. Lass uns gehen. And then there's this disappointment, right? 
Und dann gibt es diese Enttäuschung. Because Jesus doesn't fulfill these expectations. Denn Jesus erfüllt all diese Erwartungen nicht. Have you ever had a false expectation about someone and then you actually you hear about someone and then you meet them and your expectations completely didn't meet didn't match? Habt ihr schon mal so eine völlig falsche Erwartung über jemanden gehabt? Ihr habt etwas von jemandem gehört und dann habt ihr euch so Erwartungen, äh, Vorstellungen gemacht und habt die Person getroffen und das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Now this this happened more often before the whole social media age. Also das ist früher öfter passiert, als es noch nicht so viel Social Media gab. But you know, your friends would talk about one of their friends, and then there's this picture in your mind of that person, and then you meet them, and sometimes it turns out, you know, they're very different. You already had an image, but it's very different. So, da haben, da hat, haben vielleicht eure Freunde von deren Freund erzählt, ihr habt euch so ein Bild von der Person gemacht, und dann trefft ihr sie schlussendlich, und es ist ganz anders, als ihr euch das vorgestellt habt. You know, uh, when I started preaching, als ich angefangen habe mit dem Predigen, I got an invitation to a certain country. Habe ich eine Einladung bekommen in ein gewisses Land. And uh, I'd never been there before. Ich war da niemals zuvor gewesen. And the people that invited me uh, didn't really know me. Und die Leute, die mich eingeladen haben, die kannten mich nicht wirklich. Uh, but uh, had heard about me. Aber sie hatten von mir gehört. And on top of that, when I arrived at the airport, they had sent two young people to pick me up that had never seen me. Und sie haben dann äh, zwei junge Männer an den Flughafen gesandt, um mich abzuholen, die mich noch niemals gesehen hatten. But these two young people thought, you know, it's okay, uh, we'll, we'll find out, we'll find the guy, no problem. Aber, you know how young people think. Diese jungen Leute haben gedacht, wie, sie, wie junge Leute halt denken, ach kein Problem, den finden wir schon. You know, the only thing that they, the only thing that they remembered was that they were told that he's a missionary, so they have this picture of a missionary, and they say, oh, we're gonna, we're gonna find him. Und alles, was sie wussten, war, das ist ein Missionar. Und sie hatten so eine Vorstellung, wie ein Missionar aussieht, und haben gesagt, na, den finden wir. And so I land. So bin ich also gelandet. I go through customs. Ich bin da durch den Zoll gegangen. And I'm waiting there at the meeting point. Und treffe und warte da am Treffpunkt. And there's no one there or there's no one that seems to come towards me. Niemand ist da, zumindest kommt niemand auf mich zu. And I see these two young people kind of in the corner there. Und ich sehe da zwei junge Männer in der Ecke. <lacht> are they, they going to pick me up or? Ich denke, Because they were there for a while and I was there for a while and other wenn, people are leaving. <lacht> werden die mich äh, mitnehmen, weil die warten da lange. Ich bin warte hier, alle anderen gehen schon irgendwie. And so after quite a long time, seemingly long time. Nach einer ziemlich langen Zeit. They're like looking at me kind of and looking at me again. Schauen die mich so an und schauen mich nochmal an. And then in the end, you know, they mustered probably some courage and they come up to me. Und am Ende haben sich so ein bisschen Mut gefasst und sind zu mir gekommen. I say, are you Daniel Pell? Und haben gesagt, bist du Daniel Pell? I said yes. Ja. Yeah. And one of the first things that they say to me, you don't look like a missionary. <lacht> und das, das erste, was sie gesagt haben, war, du siehst nicht wie ein Missionar aus. What do you what do you think a missionary looks like? Wie denkst du denn, dass ein Missionar aussieht? I don't, I don't know what they had in their mind, some beard and staff and like sandals. I don't know. Ob sie an einen Bart gedacht haben und so einen Stab und Sandalen oder so? I mean, but these are false expectations, right? Das sind also falsche Vorstellungen. You have a picture and then the reality doesn't fit. Du hast eine Vorstellung und die Realität hat damit nichts zu tun. This is exactly what happened when Jesus came into the world. Das ist genau das was passiert ist als Jesus in die Welt kam. The people have this expectation of a military Messiah that is going to overthrow the Romans. Sie hatten die Menschen hatten diese Vorstellung von einem militärischen Messias der die Römer besiegen wird. And then Jesus starts talking about the kingdom of heaven is like yeast. Und dann kommt Jesus und sagt das Reich Gottes ist wie Sauerteig. The kingdom of heaven is like leaven. Um, ja. Yeah, the kingdom of heaven is like a treasure found that someone found in the earth. Das äh, Königreich der Himmel ist wie ein Schatz, den jemand im Acker gefunden hat. And it just didn't fit with their expectations. Und das hat mit ihren Erwartungen nicht übereingestimmt. Turn with me to Matthew chapter 12. In ähm, Matthäus Kapitel 12. In the New Testament book of Matthew chapter 12. Look at look at the expectations that you can just feel from the text here. Schaut euch die ähm, Erwartungen an, die man so richtig im Text herausspüren kann. Verse 38. In Vers 38. It says, then some of the scribes and Pharisees answered, saying, Teacher, we want to see a sign from you. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Or we could rephrase that question. Wir könnten das auch anders formulieren. We want to see some glory. Wir wollen etwas Herrlichkeit sehen. I mean, we have a glorious past. Wir haben eine herrliche Vergangenheit. Remember Moses and Solomon. Erinnere dich an Mose, erinnere dich an Salomo. We want some glory now. Jetzt möchten wir auch ein bisschen Herrlichkeit. So Jesus, if you are really the one that you claim to be. Also Jesus, wenn du wirklich derjenige bist, der du behauptest zu sein. If you are the Messiah. Wenn du der Messias bist. Show us a sign. Gib uns ein Zeichen. Show us some glory, Jesus. Gib uns ein Zeichen, uns etwas Herrlichkeit. Show us a tangible evidence that you are the one that we have waited for. Und gib uns 
greifbaren Beweis, dass du derjenige bist, auf den wir gewartet haben. And look at how Jesus answers. Und schaut, wie Jesus antwortet. Matthew chapter 12, verse 39. Matthäus 12, Vers 39. But he answered and said to them, er aber erwiderte und sprach zu ihnen, An evil and adulterous generation seeks after a sign, and no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jonah. For as Jonah was three days and three nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. Denn gleich wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Then the men of Nineveh will rise up in the judgment with this generation and condemn it because they repented at the preaching of Jonah and here comes this punchline and indeed Jesus says a greater than Jonah is here. Die Männer von Nineveh werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und siehe, hier ist einer, der ist größer als Jona. Jona war ein Shadow, ein Typ von Jesus in some way here, as Jesus points out. Jona war in gewisser Art und Weise ein Typus, ein Schatten auf Jesus, wie er es selbst sagt. Und so, wenn sie die Schriften mit dem Spirit the Spirit guiding them. Wenn sie die Bibel studiert hätten mit dem Heiligen Geist, der sie geführt hat, they would have noticed that all of these all of these typologies and prophecies were now fulfilling in the person Jesus. Hätten sie bemerkt, dass all diese Typologien und Prophezeiungen sich in der Person von Jesus erfüllen. And then he goes on to say, verse 42, the queen of the south will rise up in the judgment with this generation and condemn it, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And here it comes again. And indeed, a greater than Solomon is here. Die Königin Vers 42 des Südens wird im Geschlecht auftreten gegen diese im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und wird es verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Isn't it interesting that that Jesus kind of goes back and he like pulls out of the history of Israel two examples. Es ist interessant, dass Jesus hier zurückgeht und aus der Geschichte Israels zwei Beispiele herausgreift. And not just any examples. Und nicht irgendwelche Beispiele. Like look at the prophet Jonah. Schaut euch den Propheten Jonah an. I mean, He was very successful. Er war sehr erfolgreich. I mean, a whole city is converted. Die gesamte Stadt hat sich bekehrt. And what about Solomon? Und was war mit Salomo? Solomon was the greatest king. He was the richest king. He had, they had the greatest territory during his time. Er war der größte König. Er war der reichste König. Unter seiner Regierung war das Land am größten. He, he was the wisest king. Er war der weiseste König. Israel was at the pinnacle of success. Israel hatte den Höhepunkt des Erfolges unter ihm. So Jesus saying, okay, remember Jonah? Remember Solomon? Jesus a sagt, erinnert ihr euch an Jonah? Erinnert ihr euch an äh, Salomo? A greater than Jonah is here. A greater than Solomon is here. Einer der größer ist als Jonah steht hier. Jemand der größer ist als Salomo steht hier. Referring to himself. Und da bezieht er sich auf sich selbst. And yet they couldn't see it. Und doch konnten sie es nicht sehen. It was just too ordinary. Es war zu alltäglich. There was no sign of glory da for them. Für sie kein Zeichen der Herrlichkeit. As a matter of fact, go back in Matthew chapter 12 and verse 6. Schaut mit mir in Matthäus Kapitel 12, Vers 6. This was an, another dynamite statement of Jesus. Das ist noch so ein Dynamit, eine Dynamitaussage von Jesus. Jesus referring to the temple says this. Jesus sagt über den Tempel. Yet I say to you that in this place there is one greater than the temple. Ich sage euch aber, hier ist einer, der ist größer als der Tempel. I mean, that was unheard of to say anything like that. Das war unerhört so etwas zu sagen. I mean the temple was the pinnacle of the glory of Israel. Denn der Tempel war ja nun wirklich die Krönung der Herrlichkeit Israels. But all of it was pointing to Jesus. Aber all das wies ja nur auf Jesus. I mean the temple was merely a building, but it was it was going to be filled with the glory. Der Tempel war ja nur ein Gebäude, er sollte ja mit der Herrlichkeit Gottes gefüllt werden. And it werden. had been filled with the glory when Jesus stepped into it. Und er wurde mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt, als Jesus dort hineinging. And yet und doch they didn't notice. Haben sie es nicht bemerkt. They didn't discern the glory of God. Sie haben die Herrlichkeit Gottes nicht erkannt. Even the close friends of Jesus, selbst die ganz nahen Freunde von Jesus, didn't understand the full power of Jesus being among them haben nicht wirklich die volle Kraft von Jesus, der unter ihnen war, verstanden. You maybe remember the story in John chapter 11. 
Vielleicht erinnert euch an die Geschichte in Johannes 11. Jesus, has a friend called Lazarus. Jesus hat einen Freund, den man, der Lazarus heißt. And Lazarus, becomes very sick. Lazarus wird sehr krank. And then eventually he dies. Und dann stirbt er. Und vier Tage später kommt Jesus comes to Bethany, the place where, Je where, where, where Lazarus has been buried in the tomb. Vier Tage später kommt Jesus nach Bethanien, dort wo Lazarus begraben worden ist. And he is met by Martha and Mary, the two sisters of Lazarus. Und Martha und Maria treffen ihn. Do you remember what Martha said? Wisst ihr noch, was Martha gesagt hat? Martha said, you can read this in John 11, verse 21. Lord, if you had been here, my brother would not have died. Ihr könnt das nachlesen in Johannes 11, Vers 21. Da sagt sie, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. So they, so they, she believed in the power of the presence of Jesus. Sie glaubte also an die Kraft der Gegenwart Jesu. But just kind of in the past. Aber nur für die Vergangenheit. I mean, if you had been here like a couple of days ago, everything would have been all right. Und second, sorry. If you would have been here a few days ago, ah, yeah, everything yeah. would have been alright. Wenn du ein paar Tage früher hier gewesen wärst, dann wäre alles okay gewesen. But now you're too late, Jesus. Aber jetzt ist es zu spät, Jesus. Can you imagine saying to Jesus that he's too late? Könnt ihr euch vorstellen, zu Jesus zu sagen, es ist zu spät? Kind of ironic. Ist ein bisschen ironisch, oder? But then, but then Jesus says, but but um, I know, and, and then Jesus says, I'm going to raise, I'm going to raise him up, right? I am life. Ja, und dann sagt Jesus, ich werde ihn auferstehen lassen, ich bin das Leben. And, and then Martha says the following. Und dann sagt Martha folgendes. In, verse 24, in Vers 42. I know that he will rise again at the last day. In Vers 24, da sagt sie, ja, ich weiß, er wird auferstehen am letzten Tag. Have you noticed what is happening here? Seht ihr, was hier passiert? Jesus is right there. Jesus ist ja direkt da. He is life itself, eternal, eternal life. Er selbst ist das Leben, das ewige Leben. He's the source of everything. He's the creator. Er ist die Quelle von allem, er ist der Schöpfer. Creator, der Schöpfer. If you would have been here a few days ago, everything would have been all right. Schöpfer, wenn du vor ein paar Tagen da gewesen wärst, dann wäre alles okay geworden. But Creator, aber Schöpfer. I know that you'll make everything okay in the end. Ich weiß, dass du am Ende alles okay machen wirst. You know, do, do you see that it, it's referring to Jesus, what he can do in the past and what he can do in the future, but not realizing what he can do in the present. Also, man, sie anerkennt, dass Jesus in der Vergangenheit gewirkt hat, was er in der Zukunft tun kann, aber sie sieht nicht was er jetzt tun könnte. Because when uh, Jesus says roll away the tomb, denn well, als Jesus the tombstone, den, um, den, um, den, den Grabstein beiseite rollen lässt, she says, Lord, by this time there is a stench, for he has been dead four days. Sagt sie, Herr, er, er riecht schon, er, der ist schon seit vier Tagen tot. So Jesus, you could have done something if you came earlier. Jesus, du hättest was tun können, wenn du früher da gewesen wärst. And I wärst. totally believe that you can do something in the end. Und ich glaube dir total, dass du am Ende was tun kannst. Does this sound familiar? Klingt dir das, kommt es bekannt vor? I think this is many times the way our Christian life unfolds itself. Ich glaube, das ist ganz oft so auch in unserem christlichen Leben. We can talk about the glories of the past. Wir können über die Herrlichkeiten der Vergangenheit sprechen. Oh, let me tell you about my God that opened the Red Sea. Oh, lass mich dir von meinem Gott erzählen, der das rote Meer geteilt hat. Let me tell you about my God that rained manna down from heaven. Lass mich dir von meinem Gott erzählen, der Manna vom Himmel hat regnen lassen. Let me tell you about my God that, that, that caused the walls of Jericho to come down. Lass mich von dem Gott, von meinem Gott erzählen, der dafür gesorgt hat, dass die Mauern von Jericho hinabkommen. And let me also tell you about my God that will one day pour out God's his spirit in the latter rain is just be, gonna be amazing miracles and everything. Und lasst mich euch auch erzählen, lasst mich dir erzählen von meinem Gott, der am Ende der Zeit den Spätregen ausgießen wird und oh, was wird das eine großartige Erfahrung sein mit Wundern und so weiter. It's gonna be amazing. Das wird einfach it unvorstellbar sein. It was amazing. Es war unglaublich. And it's going to be amazing. Und es wird erstaunlich sein. But aber in between dazwischen I don't know, it's just it just doesn't really feel that God is here right now. Es fühlt sich jetzt gerade nicht so an, als ob Gott da ist. I, I feel that God isn't really present in my life. Ich fühle jetzt nicht so, dass Gott wirklich gegenwärtig ist in meinem but, Leben. But he has done great things. Aber er hat große Dinge getan. And he's gonna do great things. Und er wird große Dinge tun. Just wait. Warte nur. And wait a little bit more. Und warte noch ein bisschen länger. And a little bit more. Und ein bisschen mehr. One day, one day. Eines Tages. While God all the while is saying I am with you. Während Gott die ganze Zeit sagt, ich bin bei dir. I am. That's how God describes himself. Ich bin. He is present right now. So beschreibt sich doch Gott. Er ist gegenwärtig jetzt. Jesus gerade. wants to work in your life right now. Er möchte jetzt gerade in deinem Leben. He wants wirken. to be present on that difficult Monday morning. Er ist gegenwärtig an jenem schwierigen Montagmorgen. And that challenging Wednesday night. Und an dieser herausfordernden Mittwochabendnacht. You serve a God that did miracles in the past and miracles in the future and will do miracles in the future. Wir, du dienst einem Gott, der Großes getan hat in der Vergangenheit und Wunder tun wird in der Zukunft. But you serve a God 
also that wants to work in your life right now. Aber du dienst doch einem Gott, der in deinem Leben jetzt wirken möchte. His presence has been promised us. Seine Gegenwart ist uns verheißen worden. And you know when we don't see his glory? Wisst ihr, wenn wir seine Herrlichkeit nicht sehen? Just like the people there that were waiting for the glory when the when the second temple was inaugurated? So wie die Menschen damals bei der Einweihung des zweiten Tempels auch gewartet haben und nichts gesehen haben? We need to cling to the promises. Dann müssen wir uns an die Verheißungen because, festhalten. Because God's promises are always with us. Amen. Denn Gottes Verheißungen sind immer mit uns, oder? And God is with us through his promises. Und Gott ist durch seine Verheißungen mit uns. I love 2 Corinthians chapter 1 and verse 20. It says, for all the promises of God in him are yes and amen to the glory of God. Ich liebe 2. Korinther 1, Vers 20, wo es heißt, dass alle Verheißungen Gottes in ihm ja und amen sind. So what are some of these promises? Was sind einige dieser Verheißungen? Well, let me just quickly give you a few. And you know, there are hundreds of them. <laughs> ich will euch nur ganz schnell ein paar wenige geben. Ihr wisst, es gibt hunderte von. But you know, one of the promises that I've probably claimed more than any other promise in the Bible eine Verheißung, die ich mehr in Anspruch genommen habe als irgendeine andere Verheißung in der Bibel. Is Isaiah chapter 55 and verse 11. Ist Jesaja 55 Vers 11. It says your word will not return to you void but accomplish in that which in that which you are pleased. Da, wo es heißt, dass sein Wort nicht leer zurückkehren wird, sondern ausführen wird, wozu er es gesandt hat. Every time before I get up to preach or teach the word, I claim that promise. I've claimed it thousands of times. <laughs> Jedes Mal, wenn ich predige, wenn ich die Bibel lehre, dann Nehme ich diese Verheißung in Anspruch und das habe ich schon tausende Male gemacht. I prayed that prayer before I got up here today. Und das habe ich auch heute gebetet, bevor ich heute Abend hier auf die Bühne when kam. When God, when your word goes forth, don't let it return to you void, but let it accomplish that in which you are pleased. Herr, lass das Wort, das hinausgeht, nicht wieder leer zurückkehren, sondern ausführen, was dir gefällt. For parents, we have the promise in Isaiah 54 verse 13. In für Eltern haben wir die Verheißung aus Jesaja 54 vers 13. You have said that all our children will be taught by you. Du hast gesagt, dass alle unsere Kinder von dir gelehrt sein werden. And great will be their peace. Und dass ihr Friede groß sein wird. For when you are troubled in your mind, Isaiah 26 verse 3. Wenn du in deinem Denken ja, durcheinander bist, Jesaja 26, Vers 3. You said that you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. Du hast gesagt, dass du ihm einen festen einen Frieden geben wirst. 26, Vers 3. Ja, ja. Das ist auch mein Mind. Um, einen, einen Frieden. Ja, dank einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, den Frieden, weil er auf dich vertraut. In 2 Timothy 1:7 it says that 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 you said God that that you would take away my fear and give me a sound mind. In 2. Timotheus 1, Vers 7 hast du gesagt, dass du mir die Furcht nehmen wirst und mir einen, einen gesunden, einen, einen, einen ausgewogenen Geist geben wirst. First, uh, Philippians 1, 6, it says that, that when God begins a good work, he will complete it. Oder Philippa 1, Vers 6, wo es heißt, wenn Gott ein gutes Werk beginnt, wird er es vollenden. Galatians chapter 6, Vers 9, don't be weary in well doing, for you shall reap. Galater 6, Vers 9, ähm, werdet nicht müde im Gutes tun, denn ihr werdet ernten. And again, one of my favorites, Romans 8, 26. Und einer meiner Lieblingsverheißungen, Römer 8, Vers 26. Where we are promised that if we don't know what to pray, then the Spirit himself will give utterance and will, will intercede for us with groanings that cannot be uttered. Und da wird uns gesagt, dass wenn wir nicht genau wissen, was wir beten sollen, wie wir beten sollen, dann wird der Heilige Geist für uns eintreten und äh, für uns äh, sprechen. So these are promises. Das sind Verheißungen. Promises that we can cling to. Die wir, auf die wir uns verlassen können, an Pro die wir uns festhalten können. Promises that we can hold on to when we don't seem to see any sign of God's presence or the glory of God's presence. Verheißungen, an denen wir festhalten können, wenn wir keine ja, greifbaren Beweise für die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes sehen. And then God is present with us through these promises. Und durch diese Verheißung ist Gott gegenwärtig mit uns. Now when Paul came, the Apostle Paul came to the end of his ministry. Als Apostel, als Apostel Paulus zum Ende seines Dienstes kam. He wrote a letter to Timothy. Schrieb einen Brief an Timotheus. And in 2 Timothy chapter 4 and verse 7. In 2. Timotheus 4 Vers 7. Paul says, I have fought the good fight. Sagt er, ich habe den guten Kampf gekämpft. I have finished the race. Ich habe den Lauf vollendet. I have kept the faith. Ich habe den Glauben gehalten. And I, I want to, as we bring this message to a close, I want, I want us to dwell on what it means to fight the fight of faith. Und jetzt am Ende der Botschaft möchte ich nur ganz kurz darüber nachdenken, gemeinsam mit euch, was es bedeutet, diesen Kampf des Glaubens zu kämpfen. Because, you know, when, there's that, when that tangible sign is not there, denn wenn es einen 
keinen greifbaren Beweis, kein greifbares Zeichen But gibt, we do have the promises of God. aber wir die Verheißung Gottes haben, How then do we fight the fight of faith? wie kämpfen wir dann den Kampf des Glaubens? Und hier müssen wir die sehr wichtige Lektion lernen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gefühl und Glauben. Let me share with you a quote from Ellen White from the book Our High Calling, page 120. Möchte ich ein Zitat vorlesen von Ellen White aus dem Buch Our High Calling, sein Andachtsbuch, Seite 120. I think this quote is one of the most important quotes in my opinion. Meiner Meinung nach ist es eines der wichtigsten Zitate überhaupt. I mean, if we can learn what she says here, it's a game changer. Ich denke, wenn wir lernen können, was hier steht, dann wird das alles in unserem Leben verändern. She says, feeling and faith are as distinct from each other as the east is from the west. Sie sagt, Gefühl und Glaube sind so unterschiedlich voneinander wie der Osten und der Westen. She says, faith is not dependent on feeling. Glaube ist nicht abhängig vom Gefühl. Do you know how you can be set free by that one sentence? Ist euch bewusst, wie ihr allein durch diesen einen Satz frei werden könnt? Because if faith is dependent on feeling, denn wenn Glaube an Gefühlen hängt and I don't feel that I have faith, und ich nicht glaube, dass ich, äh, dass ich nicht, ja, nicht fühle, dass ich Glaube habe, then God is not present with me. dann ist ja Gott für mich nicht gegenwärtig. Aber wenn das Gefühl zwar nicht da ist, aber ich im Glauben weiß, dass ich die Verheißung Gottes trotzdem in Anspruch nehmen kann, da gibt es Hoffnung. Listen what she says here, the same quote. Immer noch dasselbe Zitat. Hört zu, was sie sagt. Daily we should dedicate ourselves to God. Täglich sollten wir uns Gott weihen. And believe that Christ understands and accepts the sacrifice. Und glauben, dass Christus das Opfer versteht und anerkennt. Without examining ourselves to see if we have the degree of feeling that we think should correspond with our faith. Ohne uns selbst jetzt zu untersuchen, um zu sehen, ob wir auch den Grad an Gefühl haben, von dem wir denken, dass er mit unserem Glauben korrespondieren sollte. We should go forward as if every prayer that we send to the throne of God, uh, of God, we heard the response of the one who, whose promises never fail. Wir sollten vorwärts gehen, als ob wir zu jedem Gebet, das wir zum Thron Gottes gesandt haben, auch die Antwort von demjenigen, dessen Verheißungen niemals ähm, vergehen, gehört haben. That's amazing. Das ist erstaunlich. And then she says, even when depressed by sadness. Selbst sagt sie, selbst wenn wir von Traurigkeit deprimiert sind. It is our privilege. Ist es unser Privileg. To make melody in our hearts to God. In unseren Herzen Melodie für Gott zu machen. When we do this, wenn wir das tun, the mists and clouds will be rolled back, werden die Wolken und die Nebel weggerollt werden. And we will pass from the shadow and darkness into the clear sunshine of His presence. Und wir werden aus dem Schatten und der Finsternis hinausgehen in den klaren Sonnenschein seiner Gegenwart. Isn't that, a, isn't, isn't that fascinating? Ist das nicht faszinierend? That, that, that there is access for us by faith and that access does not have to be by feeling. Dass wir Zugang zu Gott haben durch den Glauben und der ist völlig unabhängig von unseren Gefühlen. Because the feeling fluctuates. Denn das Gefühl geht auf und ab. And if your feeling is with your faith then praise God. Und have a good dein, time. <lacht> wenn dein Gefühl mit dem Glauben zusammen ist, dann danke Gott und sei fröhlich. And it's it's probably it's been, you know, together as most of this camp meeting I would guess. Ich würde vermuten, dass während dieses Camp meetings die meisten Zeit, das zusammen gewesen But when you go back Monday, aber wenn du zurückgehst am Montag, and next week there might come some challenges and difficulties and trials, und nächste Woche und einige Herausforderungen und Schwierigkeiten auf dich warten, and then suddenly that 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 feeling is no longer corresponding with that faith, und dein Gefühl nicht mehr mit dem Glauben übereinstimmt, and you think oh well God was with me at that camp meeting next week in that last week, but he's not with me now, und ihr dann denken wollt oh letzte Woche war Gott mit mir in dem Camp meeting, aber jetzt nicht mehr, and there is these dark clouds that are surrounding you und dann sind diese finsteren wolken die dich um, um, umhüllen but then you can cling to the promise of god's presence by faith aber dann kannst du durch den glauben die verheißung der gegenwart gottes in anspruch nehmen and you don't have to have corresponding corresponding feelings du musst gar keine gefühle haben die dementsprechend your faith can take hold of the promise whatever your feelings may be du kannst mit dem glauben an die verheißung dich festhalten egal was du fühlst and this is so powerful because our faith is is based on an object Objective truth that is in history. 
Denn das ist so mächtig, denn unser Glaube basiert ja auf einer objektiven Wahrheit aus der Geschichte. You know, think about this, Christianity in its essence is really founded upon a historic event that you can't change. Denn denkt einmal drüber nach, die Wahrheit des Christentums basiert ja auf einer historischen Tatsache, die du gar nicht ändern kannst. I mean, 2000 years ago, es ist vor 2000 Jahren Jesus gewesen. died on the cross. Jesus am Kreuz gestorben. And he said it is finished. Und er hat gesagt, es ist vollbracht. And 2000 years later, und 2000 Jahre später, when I'm in my living room depressed, wenn ich in meinem Schlafzimmer oder in meinem Wohnzimmer deprimiert und deprimiert bin, dann können meine Gefühle die objektive Wahrheit des Evangeliums nicht verändern. And so don't let your subjective feelings control the story and narrative of the cross. Lass also deine subjektiven Gefühle nicht die objektive Wahrheit und die Geschichte des Kreuzes irgendwie verändern. But rather when you feel depressed, say that happened no matter how I feel. It's done. It's finished. Christ is my redeemer. The tomb is empty. He's alive. He's coming back. I claim it by faith. Und wer, egal wie schlecht es dir geht, du kannst sagen, es ist wahr, er ist gestorben, er ist auferstanden. Das Grab ist leer, er ist in den Himmel aufgefahren, er wird wiederkommen. Ich halte daran fest. And start declaring truth. Und du kannst die Wahrheit äh, bekennen. I mean, that's a great strategy against depressive feelings. Das ist eine große, gute Strategie gegen depressive Gefühle. I mean, I declare Jesus is alive. <laughs> ich erkläre, Jesus lebt. The tomb is empty. Das Grab ist leer. He is my mediator in the most holy place of the heavenly sanctuary. Er ist im allerheiligsten um, des himmlischen Heiligtums mein Mittler. And he has invited me to come into his presence. Er hat mich eingeladen in seine Gegenwart. He has promised me that he can even understand my weaknesses and feelings. Er hat mir versprochen, dass er sogar meine Schwächen und Gefühle versteht. And he told me in Hebrews chapter 4 verse 16 that there is grace in in times of need. Und er hat mir gesagt, der Bruder, dass es äh, Gnade gibt in in Zeiten der Notwendigkeit. And so I hold on to that. Also halte ich daran fest. Like 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 Jacob that is holding on to that angel and saying I will not let you go until you bless me. So wie der Jakob den Engel festgehalten hat und gesagt hat ich lass dich nicht gehen es sei denn du segnest mich. What does it mean to dwell with God? Was heißt es mit Gott zu wohnen? It means dwelling with God means in the ups and downs of life when feelings are there and feelings are not there it means to cling to the promises of God. Was heißt es mit Gott zu wohnen? Es heißt im Auf und Ab des Lebens wenn die Gefühle da sind und wieder nicht festzuhalten an den Verheißungen Gottes. And then when you cling to that promise, und wenn du diese Verheißungen in Anspruch hast, and you make melody in your heart, und du in deinem Herzen so eine Melodie für Gott machst, God is with you. ist Gott mit dir. He's with you. Er ist Amen. mit dir. Let's close this in Revelation chapter 7 as we go back to our key verse. Wir schließen, indem wir wieder zu unserem Schlüsselvers in Offenbarung 7 zurückkehren. Revelation chapter 7 verse 15, the last part of the verse. In Offenbarung 7 Vers 15, der letzte Teil des Verses. And he who sits on the throne Will dwell among them. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen, wird bei ihnen wohnen. I look forward to that day. How about you? Ich freue mich schon auf jeden Tag. Wie ist es mit dir? We have an appointment at the Tree of Life, two o'clock. Remember? Wir haben eine Verabredung am Baum des Lebens um zwei Uhr nachmittags. We're gonna see him face to face. Wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. But before we, before that great day, Aber vor diesem großen Tag we can behold him in his promises. können wir ihn schon in seinen Verheißungen betrachten. We can behold him right here in scripture. Wir können ihn hier in der Schrift, in der Bibel sehen. We can, we can spend time with him. Wir können mit ihm Zeit verbringen. He is dwelling among us. Er wohnt mitten unter uns. He's not just a God of the past. Er ist nicht nur ein Gott der Vergangenheit. He's not just a God of the future. Nicht nur ein Gott der Zukunft. He's a God of the here and now. Er ist ein Gott des hier und jetzt. How many of you want to say, I want that God to be my God? Ich, wer von Amen. euch möchte sagen, dieser Gott soll mein Gott the sein? The God of the presence. Der Gott der Gegenwart. I want to dwell with him. Ich möchte mit ihm wohnen. I want to hold on to him by faith. Ich möchte durch den Glauben an ihm festhalten. Let's kneel and pray together. Lasst uns niederknien und beten. Gracious heavenly Father, gnädiger Vater im Himmel. Thank you for all the promises that you have given to us through your word. Danke für all die Verheißungen, die du uns durch dein Wort gegeben hast. And Lord, we have read some of them tonight. Herr, wir haben einige von ihnen heute Abend gelesen. And there are so many more. Und es gibt so viel mehr. For each and every situation that we go through. Für jede einzelne Situation, durch die wir hindurchgehen, you have given us a promise. hast du uns eine Verheißung gegeben. So I pray, Lord, that we may cling to these, und ich bitte dich, Herr, dass wir zu die, an diesen uns festhalten, so that we may know that you are present with us through your promises. 
Und so, dass wir wissen können, dass du durch deine Verheißung mit uns bist. Give us faith, Lord. Gib uns Glauben, Herr. Faith that will rise above our feelings. Glaube, der über unsere Gefühle hinausragt. Faith that is unshakable. Glaube, der unerschütterlich ist. Lord, this is a gift that we must receive from you. Herr, das ist ein Geschenk, das wir von dir empfangen müssen. So, we open our hearts and our minds. so öffnen wir unser Herz und unsere Gedanken and ask that your spirit will come into our lives. und bitten dich, dass dein Geist in unser Herz und unser Leben kommt. Und wir bitten dich, dass du für uns das tust, was wir nicht für uns selbst tun können. Ich bitte dich für alle meine Brüder und Schwestern hier in diesem Raum. Und all those that will be watching this uh, message uh, later. Und auch für alle, die später diese Botschaft sich anhören werden. May you take us from this day forward. Mögest du uns von diesem Tag an nehmen. May you be present with us. Mögest du gegenwärtig sein. And may we abide in you as you abide in us. Und mögen wir in dir wohnen, so wie du in uns wohnst. All the way till that great day when we behold you face to face. Bis zu jenem großen Tag, wo wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen werden. It's my prayer in Jesus' name. Das ist mein Gebet im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.